കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോൺസന്റെ മൊഴി പുറത്താക്കി ജോളിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജോൺസൺ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മൊഴി നൽകി ജോളിയുടെയും ഷാജുവിന്റെയും വിവാഹത്തിന് വ്യാജ കത്ത് നൽകി കോടഞ്ചേരി സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയെ കബളിപ്പിച്ചു കൂടത്തായി ലൂർദ് മാതാപ്പള്ളി വികാരി കത്ത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജോളി ലെറ്റർപാട് മോഷ്ടിച്ചുവെന്നും ജോൺസൺ മൊഴി നൽകി ജോൺസണെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറായി തുടരുകയാണ് വടകര എസ് പി ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിന് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമണും ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസും നേതൃത്വം നൽകുന്നു വിവരങ്ങളുമായി വിനേഷ് കുമാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ സനോ സുരേന്ദ്രനും ചേർന്നു വിനേഷ് പ്രധാനമായും നൽകിയ മൊഴികൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഗതി ഏത് രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു പുറത്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരൻ ജോൺസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപർണ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരൻ ജോൺസൻ്റെ നിർണായക മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ജോളിയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ജോളിയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു കല്യാണ കുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതായത് ഈ കല്യാണത്തിന് സാധാരണ ജോ രണ്ട് അതായത് ജോളിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹം ജോളിയുടെയും ഷാജുവിൻ്റെയും വിവാഹത്തിന് കത്ത് നൽകാൻ പള്ളി തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതായത് ലൂർദ് മാത ചർച്ച് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം കത്ത് നൽകാൻ പള്ളി വികാരി തയ്യാറായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ചൊല്ലി ഒരു വിഭാഗം ഇടവകയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രതിഷേധങ്ങളും വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളി വികാരി കത്ത് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ പള്ളി വികാരി സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് ധ്യാനത്തിന് പോയ സമയത്ത് മറ്റൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരിയെ മോ ജോളി കാണാൻ പോയിരുന്നു ഇവിടെ ഇതിന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലെറ്റർ പാഡ് ഇവർ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഈ മോഷ്ടിച്ച ലെറ്റർ പാഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ഷാജുവിൻ്റെ ഇടവകയിൽ വരുന്ന സെൻറ്റ് മേരീസ് ഫെറോന ചർച്ചിൽ ഈ ഈ കോടഞ്ചേരിയിലുള്ള ഈ ചർച്ചിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ മോഷ്ടിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വ്യാജ കത്താണ് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത് ഇക്കാര്യം എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് ജോളി ആണ് തന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു താൻ കല്ല് വിവാഹ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ജോളിയുടെ ഒപ്പം നിന്നിരുന്നു വഴിവിട്ടൊരു ബന്ധം ഒന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ലായിരുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഇടവകാംഗം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ച് ഭർത്താവ് മരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചൊരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു പരിഗണനയായിരുന്നു അത് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് മറ്റ് ബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹത്തിന് താൻ സഹായിക്കാം എന്ന ഏറ്റവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൊഴിയിലുള്ളത് അപർണ വിനേഷ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള സ്ഥിരീകരണം വരുന്നു പ്രധാനമായും കൂടുതൽ മൊഴികൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ മൊഴികൾ വരുന്നു കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായ രീതിയിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ സ്ഥിരീകരണമുണ്ടോ തീർച്ചയായും ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ചില അതായത് ഈ ഒസ്യത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സമാന്തര അന്വേഷണം തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ഒരു വിഭാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒസ്യത്ത് ഇവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒസ്യത്ത് വ്യാജ ഒസ്യത്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കാരണം ഇത് അത്തരത്തിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വ്യാജ ഒസ്യത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത ജയശ്രീക്കെതിരെയാണ് നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും നിർണായകമായ മൊഴികളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത പല ആളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാളുകളുടെ മരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രാവിലെ ഇതിലും പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ആളുകൾ അതായത് ഈ
ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ആ ഡോക്ടർ വ്യക്തമായിട്ട് സയനൈഡ് മരണകാരണ സയനൈഡാന്ന് പോലീസിനടുത്ത് മൊഴി കൊടുത്തിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുത്തിരുന്നു ബന്ധുക്കള് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ അതിനെ എനിക്കൊരു വാക്കൽ കിട്ടുന്നില്ല അത്ര അതൊരു മുടം തന്നെയാണ് ബോഡി ബിലോങ്സ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബിഹാഫായിട്ടാണ് പോലീസും പോലീസ് സർജനും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ബെറ്റർ ടു ബി സേർവ് ടു ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ശമ്പളം തരുന്നത് അത് ബന്ധുക്കൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരു 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 പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ഉത്തരം തന്നെയല്ല കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ഭീകരത വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ ദുരൂഹ മരണങ്ങളും വിഷബാധകളും വെളിപ്പെടുന്നു ജോളി കുറ്റം സംബന്ധിച്ച ആറ് കൊലകൾ കൂടാതെ പൊന്നാമറ്റത്തും പരിസരത്തുമായി നടന്ന നാല് മരണങ്ങളിൽ കൂടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പത്ത് ദുരൂഹ വിഷബാധകളും പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊലകൾക്ക് കാരണമായോ എന്നറിയാൻ ജോളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ജോൾസിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യും ജോളി കുറ്റം സംബന്ധിച്ച ആറ് കൊലകളും ഓരോ സംഘം അന്വേഷിക്കും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും ഡി എൻ എ പരിശോധനയും പൂർത്തിയായ ശേഷം ഈ കൊലകളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രത്യേകം കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ ജി സൈമണിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഓരോ കേസും ഓരോ സി ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് റോയ് തോമസിന്റെ പിതൃ സഹോദരങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കൾ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിൽ മരിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് റോയിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ബിച്ചുണ്ണി ജോളിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹതയും അന്വേഷിക്കും റോയിയുടെ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ ജോളി പദ്ധതി കിട്ടെന്ന വിവരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് വധശ്രമത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഇതിനു പുറമെ പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ ചില ദുരൂഹ വിഷബാധകൾ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുകയാണ് തഹസീൽദാർ ജയശ്രീയുടെ മകളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷിക്കും സ്വത്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കാൻ ജയശ്രീ ജോളിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന നടക്കുകയാണ് താമരശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പിയെയും ആറ് സി ഐമാരെയും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേസന്വേഷണം ജോളിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കട്ടപ്പനയിലെ മന്ത്രവാദിയിലേക്ക് കൂടി നീണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ നാളെ താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരിഗണിക്കും പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പതിനഞ്ചു ദിവസം കൂടി ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയാൽ നിരവധി ദുരൂഹതകൾക്ക് ഉത്തരമാകുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നു റോയിയുടെ കൊലപാതകത്തിലൊഴികെ മറ്റ് അഞ്ചു മരണങ്ങളിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസുകളിൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി പയ്യോളിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂടത്തായി പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ കൂടുതൽ മരണങ്ങളിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച ബന്ധുക്കൾ ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ പിതൃ സഹോദരങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ മരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം പൊന്നാമറ്റത്തെ ടോം തോമസിന്റെ സഹോദരങ്ങളായ അഗസ്റ്റിന്റെയും ഡൊമിനിക്കിന്റെയും രണ്ടു മക്കളുടെ മരണത്തിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം അഗസ്റ്റിന്റെ മകൻ വിൻസെന്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു പൊന്നാമറ്റത്തെ ആദ്യ കൊലപാതകമെന്ന് കരുതുന്ന അന്നമ്മ തോമസിന്റെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു വിൻസെന്റിന്റെ ആത്മഹത്യ ഡൊമിനിക്കിന്റെ മകൻ സുനീഷ് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ബൈക്ക് അപകടത്തിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും ജോളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത് ബന്ധുക്കളിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാപ്പിലാണെന്ന സുനീഷിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പും സംശയത്തിന് ബലം നൽകുന്നുവെന്ന് അമ്മ എൽസമ്മ ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് എല്ലാവരോടും നല്ലതായിട്ട് സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ടൊക്കെ വണ്ടി വാങ്ങിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഉള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവനെ ഒരു ഒരു ഇതുകൂട്ട് പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏതോ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിരുന്ന ഒരു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരണസേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അത് കാണുന്നത് വിൻസെന്റും ജോളിയുമായി അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ കൊലപാതക പരമ്പരകൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഈ മരണങ്ങളിലും ജോളിക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം പുലിക്കയത്ത് നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ അരവിന്ദിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തെ ഇന്ന് അടുക്കിയ കൂടത്തായി പരമ്പര കൊലപാതകത്തിന്
ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഹാജരായില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയതായാണ് വിവരം രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാണെന്നും പിന്നീട് വിവരമില്ലെന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ജോൾസിൻ നൽകിയ പൊടി ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിക്ക് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി നൽകിയെന്ന് ജോളി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിലുണ്ട് ഈ പൊടിയാണ് മരണകാരണമെന്ന് വരുത്താനുള്ള ജോളിയുടെ ശ്രമമായും പോലീസ് ഇതിനെ കാണുന്നു കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ മന്ത്രവാദം ജോളി സ്വാധീനിച്ചോ എന്ന രീതിയിലും അന്വേഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പോലീസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിൽ അന്വേഷണം തഹസിൽദാർ ജയശ്രീയിലേക്കും വ്യാജ ഉസ്യത്തിന്മേൽ ജോളിയുടെ പേരിൽ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് തഹസിൽദാർ കൂടത്തായി വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു അതേസമയം ഷാജുവിന്റെയും ജോളിയുടെയും വിവാഹ വേളയിൽ ജയശ്രീ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ലഭിച്ചു കൂടത്തായിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരൻ ജോൺസന്റെ മൊഴിയെടുക്കൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് എസ് പി സൈമൺ വിപുലീകരിച്ച അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ ഉണ്ടാകും വിവരങ്ങൾ ഡി ജി പി ഇന്ന് അറിയിക്കും മൊഴിയെടുക്കൽ നാല് മണിക്കൂറാണ് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേർന്നു സനോജ് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഡി ജി പി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിലടക്കം കൂടുതൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണോ ലഭ്യമാകുന്നത് മൊഴിയെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് സൂചനകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപർണ മൊഴിയെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ഡി ജി പി ക്ഷമിക്കണം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സൈമൺ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഡി ജി പി അല്പസമയത്തിനകം ഔദ്യോഗികമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നിരവധി ആളുകളുടെ മൊഴി ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ജോൺസൻ്റെ ഈ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജോൺസൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പയ്യോളി ഡി വൈ എസ് പി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു പിന്നീട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹരിദാസ് ഉച്ചഭൂഷണത്തിനായി പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിയോടുകൂടി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജി സൈമൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തി പിന്നാലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസും എത്തുകയായിരുന്നു അത് ആ സമയം രണ്ട് മണി മുതൽ തുടരുന്ന മൊഴിയെടുക്കലാണ് ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എസ് പി യുടെ എസ് പിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മൊഴിയെടുക്കലിന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വമുള്ള മൊഴിയെടുക്കലാണ് തുടരുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് താനും ജോളിയും തമ്മിൽ സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പലതവണ പലയിടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീർഘനേരം ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു താനും ഭാര്യയും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പേരിൽ വഴക്ക് കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ജോൺസന്റെ മൊഴിയെടുക്കൽ ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപർണ സനോ സുരേന്ദ്രനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ മൊഴിയെടുക്കൽ നാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും തുടരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് സനോജ് നൽകിയത് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ടെൻഡറിൽ തിരിമറി നടത്തിയത് അന്വേഷിക്കണം പാലത്തിന് ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഴിമതി കേസിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് അടക്കം മൂന്ന് പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി മൂന്നാം പ്രതി ബെന്നിപോളിന് ഉപാധികളുടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു അറസ്റ്റിലായി നാൽപ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് കരാർ കമ്പനി ഉടമ സുമിത് ഗോയൽ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷൻ മുൻ എ ജി എം എം ജി തങ്കച്ചൻ കിറ്റ്കോ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ബെന്നി പോൾ എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സൂരജ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം
പതിനാറ് കേസുകളിൽ സൂരജിനെതിരെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി എം ജി തങ്കച്ചൻ സുമിത് ഗോയൽ എന്നിവരുടെയും ഹർജികൾ കോടതി തള്ളി എന്നാൽ മൂന്നാം പ്രതി ബെന്നി പോളിനെതിരായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഗൌരവമുള്ളതല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഇതിനിടെ അഴിമതി കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതിനിടെ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഉംറയ്ക്കായി മക്കയിലേക്ക് പോയി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ നിന്നും നേരത്തെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ യു ഡി എഫ് നീക്കിയിരുന്നു ഇനി ഈ മാസം പതിനേഴിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ശബരിമലയിൽ വീണ്ടും മലക്കം മറിഞ്ഞ് ബി ജെ പി സ്ത്രീ പ്രവേശനം തടയാൻ നിയമനിർമ്മാണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിന് നിയമനിർമ്മാണം സാധ്യമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചാൽ ബി ജെ പി പിന്തുണ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു കേരള നിയമസഭ അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ കേരള ബി ജെ പിക്കുള്ള എം എൽ എ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ തീർച്ചയായും മുൻപന്തി നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിയമസഭയോ ക്യാബിനറ്റോ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം മറിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതൊരു വാക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലോ അവരുടെ പ്രസ്താവനയിലോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിലാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും രണ്ട് അഭിപ്രായമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിന് അഞ്ചിടത്തും അഞ്ച് നിലപാടാണ് ബാറുകൾ തുറക്കാൻ സി പി എം നേതാക്കൾ കോട വാങ്ങി കോന്നിയിലെ യു ഡി എഫ് വിജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അടൂർ പ്രകാശ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നിലപാടിൽ മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ നിലപാടാണ് ശരി അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളും അഞ്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിലപാട് എന്താണ് ബി ജെ പി ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സൂചന നൽകിയ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരമായ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളുമില്ല ബി ഡി ജെ എസിന് ആരോടും ഐത്തമില്ല കേരളത്തിലെ എൻ ഡി എയുടെ പ്രവർത്തനം ദുർബലമാണെന്നും ബി ജെ പി പറയുന്നതിന് റാൻ മൂളി മാത്രം നിൽക്കാനാകില്ലെന്നും തുഷാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകുമെന്നത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് തുഷാർ പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുള്ള മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശത്രുവുമില്ല മിത്രവുമില്ല അതിപ്പോൾ നാളുകളിൽ എവിടെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായി നാളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൂട്ടില്ല എന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ നാളെ ഈ ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് കൂട്ടില്ല എന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ നാളെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ചിന്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അത് ആരോടും ഐത്തമില്ലല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ആരോടും ഐത്തമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് മുന്നണി മാറ്റത്തിന്റെ സൂചന തുഷാർ പരസ്യമാക്കുന്നത് ഒപ്പം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവും ഞാൻ എൻ ഡി എ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നിന്ന് ശരിയാക്കലല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും പിന്നെ റാൻമൂളി കൂടെ നടന്നാൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പാലായിൽ വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തി വോട്ട് കുറഞ്ഞത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ നിലപാട് മൂലമല്ല ബി ജെ പിയുടെ തമ്മിലടി കാരണമാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പോയി അവിടെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവിടെ ക്യാമ്പയിനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത് പോലും ഈ പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തോ ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് വോട്ട് വിറ്റത് രൂപീകരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തെ എൻ ഡി എ സംവിധാനം ഏറെ പിന്നോട്ട് പോയി ബി ജെ പി പറയുന്നതിന് റാൻമൂളി മാത്രം ഇനി നിൽക്കാനാവില്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല പ്രധാന വിഷയമല്ലെന്നും തുഷാർ പറഞ്ഞു പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോക
അതേസമയം ബി ഡി ജെ എസ് എൻ ഡി എക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുമെന്നും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിൽ നിന്നും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും പ്രതികരിച്ചു പാർട്ടി ജന്മദിനത്തിലും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ജോസ് വിഭാഗങ്ങൾ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ആയുധമാക്കിയാണ് ഇരുപക്ഷവും ചെളിവാരിയെറിഞ്ഞത് കെ എം മാണി മരിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജന്മദിന സമ്മേളനത്തിൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും യോഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തമ്മിലടി തുടരുകയാണ് ജോസ് ടോം സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ജോസ് കെ മാണി പൂർത്തിയാക്കി പാലായിലെ തോൽവിക്ക് കാരണം ജോസ് കെ മാണി തന്നെയാണെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ആവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ സ്വന്തമായി തീരുമാനം കേരള കോൺഗ്രസ് എം പിളർന്ന ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജന്മദിന സമ്മേളനമാണ് കോട്ടയത്ത് നടന്നത് ഔദ്യോഗിക പാർട്ടി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം തുടരുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ വയസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇരുപക്ഷവും തർക്കത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയുടെ അൻപത്തി അഞ്ചാം ജന്മദിനം ജോസ് വിഭാഗം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ അൻപത്തി ആറാം ജന്മദിനമാണെന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം മലപ്പുറത്ത് തെരുവ് നായുടെ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് പരിക്കേറ്റു വണ്ടൂർ സ്വദേശി ഷിഹാബിന്റെ മകൻ അയാദിനാണ് പരിക്കേറ്റത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് സംഭവം മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി ശരീരം ആസകലം പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പൊന്നാനിയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻ പി വി സിന്ധു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സിന്ധുവിനെ ആദരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടമുള്ളതിനാൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രാവിലെ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം വരെയുള്ള റോഡ് ഷോയോട് കൂടിയായിരുന്നു സ്വീകരണ പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കേരളത്തിന്റെ ആദരത്തിന് സിന്ധു നന്ദി പറഞ്ഞു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സർ ആൻഡ് സുനിൽ സർ ഫോർ ഓണറിംഗ് മീ ഹെലിസ്റ്റേറ്റിംഗ് മീ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് കേരള ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് ദ സപ്പോർട്ട് ടു ദ സ്പോർട്സ് ഇറ്റ്സ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഇൻ എവറി സ്പോർട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ബാഡ്മിൻറൺ ദ ബീൻ ലോഡ് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് Indian players i think i am really very grateful today being here in front of you all